ಸೌಮಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರ್ತಾವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕೆ ಮರಿಚವರನೇ ಕರುಣಾಪುರ ಜೀವಿಪಿ ಕರ್ತಾವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯವಾನು ಮನುಷ್ಯಾಸ್ತ್ರಡೆ ಆತ್ಮ ಉದ್ರಿನ ಆಕಾರದ ಮೂಲ ಅಡಕ್ಕಲಂ ಇದುಪೋಲೆ ನಿರ್ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ഒക്കെ ജീവിതം നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സഹോദര ബഹുമാനം തന്നെ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം കൂടുന്നത് അടുത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവീകരണങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സുഷിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാവനെ എനിക്ക് സാധിക്കുക വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സുഷിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ുംബുമാനത്തിനും <laughs> ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധി ഭാവോദരത്തിനുമായി ചന്ദനത്തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ
എന്റെ സഹോദരി മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തിയത് നേറ്റുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാകയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും മിശികായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നാം കർത്താവിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ എടുക്കപ്പെടും നാം എന്നും കർത്താവിനോടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആകയാൽ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ രാവുമ്പകളും നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്റെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശനുണ്ട് എന്ന സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ വിധിക്കുകയാവുകയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്ന ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് അതിപ്പത്തന്നെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് നിർഗത്താവാകാൻ അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് വിസ്മയിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്ത ജീവന്റെ ഉയർപ്പനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പനുമായി പുറത്തു വരും ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ച വിശ്വാസ സംഭവമായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സവച്ചേട്ടന്റെ നിര്യാണത്തില് ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭാര്യ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരും ബന്ധുജനങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കള് അയൽവാസ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തോടെ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ 
ഏറെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളോട് ചേർന്ന് നിശ്ചിത അക്കണങ്ങൾ പാലിച്ച് എണ്ണങ്ങളും അവളെ കൂടാതെയും ഒക്കെ നടത്തണമെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളിലൊരു വികാരമുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഓടിച്ചത് മരണശേഷം ഈ ലോകത്ത് യാത്രയാകുന്ന വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ആത്മീയമായി നമ്മുടെ കൂടെ അടുത്തെടുത്തായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാതിരിക്കാം നമുക്ക് വിദൂരത ഒരുപക്ഷെ മകൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ആത്മാവിന് ദൂരങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല അത് അപ്പുറത്ത് ഘാതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മറ്റു മനുഷ്യരുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കാരണം നമ്മൾ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുകയുടെ ഉദ്ധാന അനന്തരം അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ചതും മുറിയടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ശിശു സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന രംഗവുമൊക്കെ ഈ നാളുകള് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വീകരിച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണശേഷം അവൻ ഈശോയുടെ കൂടെ നിത്യജീവനാകുന്ന അപ്പൻ സ്വീകരിച്ച് കടന്നു പോയവൻ അവനോടുകൂടെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്നീടാണെങ്കിലും രോഗലേപന ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കൃപയുടെ ജീവിതമായി മാറാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വൈദികരായ ഞങ്ങൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ പാപങ്ങളുടെ കറകൾ കഴുകിക്കളയുന്ന രോഗലേപന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന അരങ്ങങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുണ്യാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനായിട്ട് ലോകക്കണക്കിലായിരുന്നപ്പോഴും ഒരു ശാന്തമായി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പരിശുദ്ധ ഗബാന പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കൂടി സ്വീകരിക്കാനും ആത്മീയ പോഷണമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചൊരുങ്ങാനുമൊക്കെ ഈ സഹോദരന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളെ വിലമതിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ വലിയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അധ്വാനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓർമ്മകൾ പച്ചകടാൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പച്ച കിടാത്ത ഒരു ചിത്രമായി എന്നും കടയായി സ്ഥാപിച്ച വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് രോഗസമയോട് കൂടി ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു നന്മയായി നമുക്ക് ഇന്ന് കരുതാം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഇതല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തും ഇതുപോലെ ഒരു സമമഞ്ചവും കുറച്ച് വ്യക്തികളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നവരായി പക്ഷെ സർവജന സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മരണമൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൂടാശകളെ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും ഒത്തിരിയേറെ തിരക്കിലൊക്കെ ആചരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യം നാം മരണത്തോട് ഓരോ ദിവസവും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഓരോ മരണവും മരണക്കടക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടത്തിലായി മാറണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി എന്റെ മരണദിനത്തോട് അടുത്തു എന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി ഒരു അപ്പനാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ചേർന്നുള്ള ജീവിതം സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ദേവാലയ ആരാധനാക്രമ ആത്മീയ മേഖലകളെല്ലാം ആത്മാവിന് വേണ്ട പോഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ച് തുറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം ഒളിമുങ്ങാത്ത ശോഭ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പിതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖാർക്കടായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയം അറിയുകയും കാരണം ഇടവക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പേര് ഈ വീട്ടിൽ വരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവസാനമായ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രത്യേക ഈ സാഹചര്യത്ത
അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ഞാൻ കരുതുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു മരിച്ചടക്കത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഈ സംസ്കാര സുശ്രൂഷയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യാത്മാവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവ് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുണ്യാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പിതാവിന് രോഗമായപ്പോലെ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാക്കപ്പെടുവാൻ ഒക്കെയായി ആളുകൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു മക്കളും ഭാര്യയുമൊക്കെ പിന്നുമക്കളൊക്കെ ഈ പിതാവ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിന് അതേ പണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു മാതൃകയായി ഞാൻ കരുതുക കാരണം ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞു കൊച്ചു ഉൾപ്പെടെ കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ ഈ അപ്പനോടുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ അപ്പൻ നോക്കിയതും ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സില് എന്നും പച്ചക്കടാതിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പൻ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്ത മകൻ സാലവന് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഭാര്യ അവിടെയാണ് മക്കൾ രണ്ടുപേർ അവിടെയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ലീവെടുത്ത് അപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കും നല്ലതാണെന്ന് കരുതുക അപ്പന്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പനതിൽ അപ്പന്റെ മരണത്തോട് എടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മകൻ അപ്പനെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം എന്തെങ്കിലും അച്ഛാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അപ്പന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വലിയ മനസ്സോട് കൂടിയാണ് മകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നീട് ഈ നാട്ടിൽ വരാനായിട്ട് ഇടയായതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അപ്പന്റെ മരണവും സംഭവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു കാരണം ലോകത്തിന്റെ കാഠിന്യം അത്രമാത്രം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അത്രമാത്രം ഈ അപ്പന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാനായിട്ടും അപ്പനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ വേദനകളുടെ കാഠിന്യം നമുക്ക് ഒരുക്കുവാനൊക്കെയായിട്ട് മക്കള് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിനന്ദനം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂരതയിലായിരിക്കുന്ന സാലവനെയും ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്ത് അവരുടെ ശാരീരിക സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ സവിശേഷം എന്ന് ഓർത്ത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ ഇടവക ലോകാലയത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുടുംബ കുടുംബനാഥയും ഇളയ മകനും ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതും ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ മറ്റു ബന്ധുക്കളും അവരധികം എനിക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ഈ പിതാവിനോട് ചേർന്ന സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഈ സഹോദരന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും നേടാത്തതായിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നേ കുടുംബത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇനി ഈ അനുഗ്രഹം ഇനി ഉന്നതങ്ങളിൽ വാലിൽ വിശകാരയുടെ ചേർന്ന അനുഗ്രഹമായി ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി യാത്രയായിരിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ കുറവകളെല്ലാം ദിവസം ഈ കരുണയായിരിക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യാത്മാവിന് വേണ്ടി ഈ വ്യക്തിയെ വ്യക്തി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കിരീടം ദൈവം അണി അണിയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നയന്റീനെ പ്രത്യേക യാപനത്തിന്റെ നമ്മളെ ബൈക്ക് സീൻ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇരുപത് പേര് മാത്രമായിരിക്കും ഈ കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുക തുടർന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോഴും ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ അത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഭേദപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അതിനോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കണം പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരും ഒരു നിശ്ചിത അകലമൊക്കെ പാലിച്ച
ഹൃദമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിശ്രികായി എൻ്റെ കൽപ്പനയ ഈ ലോകം വിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യാന്തിന് തുറമുഖത്ത് സംരക്ഷിതമായി സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പശു ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാഹുൽത്തായി നിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം ചിന്തി രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവുത്താൻ വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശ്രായി വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രവയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സഹകരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ണുനീർ ചിന്തിയ മിശ്രായി കരയണവർ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണാതിഥിയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിനെ മിശ്രായി ഈ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും അയാളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനെ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടിയാൻ ഞാൻ ഈക്കുമാറാകട്ടെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ
വീട്ടിലെ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരത്തിലേക്ക് മൃതശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബിലാ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കള് ഇരുപത് പേരുള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൂക്കള് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൂക്കള് ഇട്ട് അത് അർപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ പൊതുശരീരം വഹിക്കുന്നതിന് മാത്രം പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നാ മതിയായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ഇരുപത് പേരാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കർമ്മങ്ങളിൽ പോകാൻ അപകാതമുള്ളത് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പെട്ടി അടച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പൊന്നത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ യാത്ര പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി
Microphone is low. Microphone is low. Come on, come Vrindavanjapanjasandoshichu <laughs> Mama 
ഗുരുവിനും മുനിയവരും പ്രിയരെ നിങ്ങൾ കരകിരത അഖിലേശം പുനരുദ്ധാനം നൽകാൻ വരുമല്ലോ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതകാലത്തെ സർക്കൃത്യങ്ങളായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഇയാളെ ദൈവം നീതിമാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തുകയും നല്ലവർക്ക് സർഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തൻ്റെ മാതാവായ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിശിക അവരുടെ കൂടെ ഈ ആളെ തൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഈ ആളുടെ പേരെഴുതുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗണത്തിൽ ഈ ആളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഉദ്ധാന പ്രതീക്ഷകൾ ചേർന്ന് അമ്പരച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാമ്പത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായതിന്റെ വൈദൃകമായ പരിപാലനം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളെ മണവധീരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രധാനത്ത നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നീ മുഖത്ത് മണിയിക്കുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാമ്പത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു മാമോദിസ വഴി എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു ഉപദാശകളാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ കൃപാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകരുമായ പുരോഹിതരെ ദൈവവചനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നാവുന്നു പോകുന്നെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹം എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുക്കുന്നവരെ ഒരുമിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്റെ സഹോദരനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അനുവധീരാക്കുകയും ശിക്ഷയർപ്പിച്ച് അക്ഷയരാക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പകലിൽ പോലും പുൽക്കൊടി പോലെ ജീവിതമിടയിൽ ഓർത്തോത്തിനെയും നൈരാശ്യമൊടെ പിടിപ്പിക്കരുതേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തിങ്ങി മുടങ്ങും കാകളനാദം ആകാശത്തിൻ സീമകളെല്ലാം മുഖരിതമാകും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരന്തരമീലാലുദ്ധാനത്തിൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വർഗം തന്നിൽ ആചിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് പിതാമത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും തളിക്കുക ഞാൻ നിർമ്മലരാകും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിമള ദൂപം പോലെ നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കട്ടേ മനുഷ്യാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് നിന്നെ വഴങ്ങുമെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ നാഥനായ ദൈവം നിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ അവസാന ദിവസം 
തന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ നീ സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധ കുദാസുകൾ അത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ ആസനത്തിങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ജീവന്റെ വളർത്തിന്റെ നാഥൻ ദാമ്പത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ൊടിയാകുന്നുണ്ടാകെ <laughs> ദൈവമേ എന്റെ പാവനാ 
ദൈവമേന്റെവനുംശുദ്ധാത്മാവിനും കർത്താവെ മരിച്ചവരെ നീ കണ്ണാപുറവും ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്ന നീ ആപുറം പരിപാലിക്കണമേ ഉദ്ധാന പ്രദേശ മരണം അടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാദനം പിതാപുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും സ്ഥലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം തന്നെ നീതിവാൻമാരുടെ വിശുദ്ധരോട് കൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉയർപ്പും മഹനീയമായ ദൈവം നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന വർഷത്തേക്ക് ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ും കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം അന്തിമോചനം അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്തിമോചനമൊന്നും അർപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളോടെ തന്നെ കെട്ടി അടച്ച് പൊങ്ങുന്നും സിമിത്തേരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോകുന്ന പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരെ അനുവാദമുള്ളൂ പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ മുഴുവൻ ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പോകാനായിട്ട് അനുവാദമുള്ള എന്ന് കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവര് കർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ദൈവം പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് നീ പറ്റി അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് പേര് മാത്രമാണ് പൊൻകുന്നം സിമിത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദം കൊള്ളുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു